നമസ്കാരം സാക്ഷിയിലേക്ക് സ്വാഗതം കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ വ്യവഹാരങ്ങളുടെ ലോകത്തെ പ്രധാന സംഭവങ്ങളിലേക്ക് മലപ്പുറം വളാഞ്ചേരിയിൽ എട്ടു വയസ്സുകാരിയെ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി ദുരൂഹമെന്ന ബന്ധുക്കൾ പോലീസ് അന്വേഷണം തുടങ്ങി ലിഗയുടെ ദുരൂഹ മരണത്തിൽ തെളിവുകൾ വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് കൊലപാതകത്തിലേക്കെന്ന് തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ കഴുത്തുഞ്ഞരിച്ച് ശ്വാസം മുട്ടിച്ചു കൊന്നതാകാമെന്നും അന്വേഷണ സംഘം കൊലപാതക തീയറ് ശരിവെച്ച പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് പിണറായി പരമ്പര കൊലക്കേസിൽ മുഖ്യപ്രതി സൗമ്യയുടെ ഭർത്താവിനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു പിടിയിലായത് ആറു കൊല്ലം മുമ്പ് നാടുവിട്ട കിഷോർ അന്വേഷണം സൗമ്യയുടെ കാമുകന്മാരിലേക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് വൻ കഞ്ചാവ് വേട്ട മുപ്പത്തിയഞ്ച് കിലോ കഞ്ചാവ് പിടിച്ചെടുത്തു മൂന്ന് പേർ അറസ്റ്റ് കുറ്റിപ്പുറത്ത് മോഷണ പരമ്പര കഴിഞ്ഞ രാത്രി അഞ്ച് കടകളിൽ കള്ളൻ കയറി പോലീസ് നിഷ്ക്രിയമെന്ന വ്യാപാരികൾ സാക്ഷി തുടങ്ങുന്നു ആദ്യം ഫസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് കോവളത്ത് വിദേശ വനിതയെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ സംഭവം കൊലപാതകമെന്ന് സൂചന നൽകി സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ യുവതിയെ അക്രമി ശ്വാസം മുട്ടിച്ചു കൊന്നതാകാമെന്ന നിഗമനത്തിലാണ് അന്വേഷണ സംഘം നാൽപ്പതോളം പേരെ ചോദ്യം ചെയ്തുവെന്നും ചിലർ കസ്റ്റഡിയിലുണ്ടെന്നും പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി ഒരു ലഹരി വിൽപ്പനക്കാരനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് അന്വേഷണം മുന്നേറുന്നതെന്നും സൂചനയുണ്ട് കോവളം ബീച്ചിൽ വിദേശ വനിതകൾക്ക് ഒപ്പം പോവുകയും ലൈംഗികത ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാറുള്ള ഇയാൾ ലഹരിക്കടിമയാണെന്നാണ് വിവരം ലിഗയ്ക്ക് ഇയാൾ ലഹരി സിഗരറ്റ് നൽകി അതുവലിച്ച് യുവതി ബോധരഹിതയായതോടെ കണ്ടൽക്കാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ബലാത്സംഘത്തിന് ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു തുടർന്ന് ലിഗ പ്രതിരോധിച്ചതോടെ കൊലപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘം നൽകുന്ന സൂചന ബീച്ചിൽ ഇയാൾ ലിഗയുമായി സംസാരിക്കുന്നത് കണ്ടെന്ന് ചിലർ പോലീസിന് മൊഴി നൽകിയിരുന്നു അതേസമയം ലൈംഗിക പീഡനത്തിന്റെ യാതൊരു തെളിവുകളും ലിഗയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്താൻ പോലീസിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ആന്തരികാവയവങ്ങളുടെ പരിശോധനയ്ക്കൊപ്പം സ്രവങ്ങൾ കണ്ടെത്താനുള്ള പരിശോധനകളും നടക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് വിവരം മുമ്പും ഇയാൾക്കെതിരെ വിദേശികളെ ഉപദ്രവിച്ചതിന് കേസുകളുണ്ടെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു കോവളത്തെ അനധികൃത ടൂറിസ്റ്റ് ഗൈഡുകളിലേക്ക് അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിച്ചതോടെയാണ് കേസ് ശരിയായ ദിശയിലായത് മയക്കുമരുന്ന് സംഘത്തിൽപ്പെട്ടയാളാണ് ലിഗയെ കാട്ടിനുള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ഒറ്റയ്ക്കെത്തുന്ന വിദേശികളെ ലഹരി വസ്തുക്കൾ നൽകി പാട്ടിലാക്കുന്ന സംഘത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തിലാണ് രണ്ടു ദിവസം മുൻപ് കോവളം പൂനം പ്രദേശത്തു നിന്ന് അപ്രതീക്ഷനായ ആളിലേക്ക് അന്വേഷണം നീണ്ടതെന്നും സൂചനയുണ്ട് ഞങ്ങൾ <laughs> 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 ലിഗയെ വാഴമുട്ടത്തെ കണ്ടൽക്കാട്ടിൽ കുരുക്കിട്ട് കൊലപ്പെടുത്തിയെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ പോലീസിന് സൂചന കിട്ടിയിരുന്നു കാട് വെട്ടിത്തെളിച്ചപ്പോഴാണ് കാട്ടുവള്ളികൾ ചേർത്ത് കിട്ടിയ കുരുക്ക് പോലീസിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് ഇവിടുത്തെ പതിവുകാരെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ അന്വേഷണം അഞ്ചു പേരിലേക്ക് നീളുകയും അവരിൽ നിന്ന് സംഭവത്തിന് ശേഷം സ്ഥലത്തു നിന്ന് കാണാതായ ആളിലേക്കും അന്വേഷണം എത്തുകയായിരുന്നു ലിഗയുടെ മരണം കൊലപാതകമാണെന്ന പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ സൂചന കഴുത്തിലും കാലുകളിലും ആഴമേറിയ മുറിവുകളുണ്ടെന്ന റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് നാളെ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് കൈമാറും ഫോറൻസിക് പരിശോധനയും പൂർത്തിയായി കസ്റ്റഡിയിലുള്ളവരുടെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ തുടരുകയാണെന്നും പോലീസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു ലിഗയുടെ മരണത്തിൽ ബന്ധുക്കൾ സംശയം ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതുവരെ ശാസ്ത്രീയമായ തെളിവുകൾ പോലീസിന് ലഭിച്ചിട്ടില്ല പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് വൈകുന്നതാണ് കാരണ
കൊലപാതകമാകാനുള്ള സാധ്യത മുൻനിർത്തി തന്നെയാണ് അന്വേഷണം മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയ പ്രദേശത്ത് ഫോറൻസിക്കും പോലീസും വീണ്ടും പരിശോധന നടത്തി പാർവതി പുത്തനാറ് കടന്ന് ലിഗ വാടമുട്ടത്തെത്തിയെന്ന സംശയത്തെ തുടർന്നാണ് പ്രദേശത്തെ വള്ളങ്ങൾ പരിശോധിച്ചത് കോവളത്തെ ടൂറിസ്റ്റ് ഗൈഡുകളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് തുടരുകയാണ് ഫോറൻസിക് പ്രാഥമിക പരിശോധനയിൽ ലിഗയുടെ വസ്ത്രത്തിൽ മറ്റാരുടെയെങ്കിലും രക്തക്കറ കണ്ടെത്താനായില്ല ഇക്കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ പരിശോധന നടത്തും ഇന്ന് പ്രദേശത്ത് കാടുവെട്ടി തെളിച്ച് നടത്തിയ പരിശോധനയിലും പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും കണ്ടെത്തിയില്ല കണ്ടൽക്കാട്ടിലെത്താൻ ലിഗ ഉപയോഗിച്ചുവെന്ന് സംശയിക്കുന്ന വള്ളം അന്വേഷണ സംഘം കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു വള്ളത്തിൽ നിന്ന് വിരലടയാള വിദഗ്ധർ തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ചു കോവളത്ത് വിദേശ വനിതയെ കണ്ടൽക്കാടിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ കേസിന്റെ അന്വേഷണത്തിൽ വഴിത്തിരിവാണ് വള്ളം കണ്ടെത്തിയ സംഭവം വള്ളത്തിൽ നിന്ന് വിരലടയാള വിദഗ്ധർ തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ചു ലിഗയെ ഇവിടേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നവരെന്ന് സംശയിക്കുന്ന നാലു പേർ കസ്റ്റഡിയിലുണ്ടെന്നാണ് സൂചന ലിഗ ഇവർക്കൊപ്പം സഞ്ചരിച്ചുവെന്ന് കരുതുന്ന വഴികളും പോലീസ് പരിശോധിച്ചു പ്രദേശവാസികളും ഇവിടെ സ്ഥിരമായി വരാറുള്ളവരുമായ ഒട്ടേറെ പേരെ ചോദ്യം ചെയ്ത ശേഷമാണ് അന്വേഷണം ഏതാനും പേരിലേക്ക് ചുരുങ്ങിയത് ലിഗയുടെ ഇത് കൊലപാതകമെന്ന സംശയം ബലപ്പെടുത്തുന്ന സൂചനകളാണ് അന്വേഷണത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു ലിഗയുടെ മരണത്തിന് പിന്നിൽ പ്രാദേശിക ലഹരി സംഘങ്ങൾക്ക് പങ്കുണ്ടെന്നാണ് സൂചന മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലം ലഹരി സംഘങ്ങളുടെ താവളമായിരുന്നുവെന്ന് പ്രദേശവാസിയായ കടത്തുകാരൻ അന്വേഷണ സംഘത്തോട് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയതിന്റെ പിറ്റേന്ന് മുതൽ പലരും ഒളിവിൽ പോയെന്നും പോലീസിൽ വിവരം ലഭിച്ചിരുന്നു ലിഗയുടെ മൃതദേഹത്തിൽ കണ്ടെത്തിയ ജാക്കറ്റ് ആരുടേതെന്നോ എവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിയതെന്നോ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം പറഞ്ഞു അതേസമയം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് കിട്ടാൻ വൈകുന്നത് കേസന്വേഷണത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് വിവരം മരിച്ചത് ലിഗയെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ കേസ് അന്വേഷണത്തിൽ ഏറെ നിർണായകം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടാണ് എന്നാൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് വൈകുന്നത് കേസ് അന്വേഷണത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘം പറയുന്നത് മൂന്ന് ലാബുകളിലായി നൽകിയിരിക്കുന്ന ആന്തരികാവയവങ്ങളുടെ രാസപരിശോധനാ ഫലം വൈകുന്നതാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് വൈകുന്നതിനും ഇടയാക്കുന്നത് കാലതാമസം അന്വേഷണത്തെ ഏറെ ബാധിക്കുമെന്നതിനാൽ ഇന്ന് റിപ്പോർട്ട് നൽകണമെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ശ്വാസം മുട്ടിയുള്ള മരണം എന്നതിനൊപ്പം വിഷം ഉള്ളിച്ചെന്നുള്ള മരണമെന്ന സാധ്യതയും പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് ശ്വാസം മുട്ടിയെങ്കിൽ കൊലപാതകമെന്നും വിഷം ഉള്ളിച്ചെന്നാണെങ്കിൽ ആത്മഹത്യ എന്ന നിഗമനത്തിലേക്കും അന്വേഷണ സംഘം എത്തും അതേസമയം ലിഗയുടെ സ്വഭാവത്തിൽ അസ്വാഭാവികത ഇല്ലായിരുന്നുവെന്നും ആത്മഹത്യ ചെയ്തിരിക്കാമെന്ന പോലീസ് വിലയിരുത്തൽ വിശ്വസിക്കാനാവില്ലെന്നും ലിഗയെ യോഗ പരിശീലിപ്പിച്ചിരുന്ന പോത്തൻകോട് ധർമ്മ ആയുർവേദ സെന്ററിലെ അധ്യാപിക വെളിപ്പെടുത്തി അതേസമയം ലിഗയുടെ മൃതദേഹത്തിൽ കണ്ട ജാക്കറ്റ് എവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിയെന്ന് കണ്ടെത്താൻ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കോവളത്തെ കടകളിൽ പരിശോധിച്ചെങ്കിലും ലിഗ ഇത് വാങ്ങിയതായി ഓർക്കുന്നില്ലെന്നായിരുന്നു വ്യാപാരികളുടെ മറുപടി ഇതോടെ ജാക്കറ്റ് ആരെങ്കിലും ലിഗയെ ധരിപ്പിച്ചതാവാമെന്നും പോലീസ് സംശയിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കേസിലെ ദുരൂഹത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പിണറായി പരമ്പര കൊലക്കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ സൗമ്യയുടെ ഭർത്താവിനെ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു സൗമ്യ ഉപേക്ഷിച്ച് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രത്തിൽ പന്ത്രണ്ടിൽ നാടുവിട്ട കിഷോറിനെ കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ നിന്നാണ് പോലീസ് സംഘം കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ കൂലിപ്പണി ചെയ്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന കിഷോറിനെയാണ് അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് കിഷോറിനെ തലശ്ശേരിയിലെത്തിച്ചാണ് പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്തത് സൌമ്യയുടെ ഇളയ മകൾ ഒന്നര വയസ്സുകാരി കീർത്തന മരണപ്പെടുമ്പോൾ കിഷോർ സൌമ്യയോടൊപ്പം കഴിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു കുട്ടിയുടെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും സൌമ്യയുടെ പൂർവ്വകാല ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും അറിയാനാണ് കിഷോറിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി ഇളയ മകൾ കീർത്തനയുടെ മരണം കൊലപാതകമാണെന്ന് സൌമ്യ ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാൽ ഭർത്താവിന്റെ സംശയമാണ് എല്ലാത്തിനും കാരണമെന്ന് സൌമ്യ പോലീസിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇക്കാര്യം ശരിയാണോ എന്നറിയാനാണ് കിഷോറിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് കിഷോർ കീർത്തനയുടെ ജനനത്തിൽ സൌമ്യയെ സംശയിച്ചിരുന്നതായും സൌമ്യയുടെ മൊഴികളിലുണ്ട് ഇതേ തുടർന്ന് ഇരുവരും വഴക്കിടുകയും സൌമ്യയെ കിഷോർ എലിവ
ഇതാണ് കീർത്തനയുടെ മരണവും കൊലപാതകമാണോ എന്ന സംശയത്തിലേക്ക് പോലീസിനെ എത്തിച്ചതെന്നാണ് വിവരം പരമ്പര കൊലക്കേസിൽ സൗമ്യയുടെ കാമുകന്മാരിലേക്ക് അന്വേഷണം നീളുന്നു ഒറ്റയ്ക്കാണ് കൊലപാതകങ്ങൾ നടത്തിയതെന്ന സൗമ്യയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ വിശ്വസനീയമല്ലെന്നാണ് പോലീസ് നിലപാട് പിണറായി കൂട്ടക്കൊലയിൽ പ്രതി സൌമ്യ താൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് മാതാപിതാക്കളെയും മകൾ ഐശ്വര്യയും കൊന്നതെന്ന് ആവർത്തിച്ചു പറയുമ്പോഴും കാമുകന്മാരിലേക്ക് സംശയം നീളുന്നു കാമുകന്മാരിൽ സൗമ്യ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന ആളുടെ പങ്കാണ് പരിശോധിക്കുന്നതെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി മക്കളും മാതാപിതാക്കളും ഇല്ലാത്തായതോടെ കാമുകന്മാരിൽ ഒരാൾക്കൊപ്പം ജീവിക്കാമെന്ന് സൗമ്യ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീട്ടിലെ ഓരോ മരണങ്ങൾക്ക് ശേഷവും ഇയാളും സൗമ്യയും തമ്മിൽ ഫോണിലൂടെ കൂടുതൽ അടുക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് പോലീസ് നേരത്തെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ഛർദിയെ തുടർന്ന് സൗമ്യയുടെ അച്ഛനെയും അമ്മയെയും തലശ്ശേരി സഹകരണ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചപ്പോൾ അന്നത്തെ ബില്ലടച്ചതും കൂട്ടത്തിൽ പ്രധാനിയായ കാമുകനായിരുന്നുവെന്നും അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തി ആരാലും പിടിക്കപ്പെടില്ലെന്ന് ആശ്വസിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് സൗമ്യ ഛർദി അഭിനയിച്ച് ആശുപത്രിയിലായതും പോലീസിന്റെ വലയിലായതും കൂട്ടക്കൊലയ്ക്ക് ശേഷം പ്രതി സൗമ്യ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അയച്ച നിവേദനത്തിലെ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നു സഹതാപം പിടിച്ചുപറ്റി സർക്കാർ ജോലി സംഘടിപ്പിക്കാനായിരുന്നു സൗമ്യയുടെ നീക്കം എന്റെ കുടുംബത്തിന് ആവുന്ന സഹായം ചെയ്തു തരണം എനിക്കൊരു ജോലി ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുടുംബത്തിലുള്ള ബാക്കിയുള്ളവരെയും രക്ഷിക്കാനാകും ഇതായിരുന്നു നിവേദനത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം സ്ഥലം എം എൽ എയും മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ പിണറായി വിജയനാണ് ജോലി നൽകി സഹായിക്കണമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സൗമ്യ നിവേദനം നൽകിയത് ജീവിക്കാൻ മറ്റു മാർഗങ്ങളില്ലെന്നും അതുകൊണ്ട് സർക്കാർ ജോലി നൽകി സഹായിക്കണമെന്നുമാണ് സൗമ്യ അപേക്ഷയിൽ പറഞ്ഞത് മക്കളും അമ്മയും മരിച്ചതിനു ശേഷം നൽകിയ അപേക്ഷയിൽ തന്റെ രണ്ടു കുട്ടികൾക്കും അമ്മയ്ക്കും അജ്ഞാത രോഗമായിരുന്നുവെന്നും പരാമർശമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് ഏഴിനാണ് സൗമ്യയുടെ അമ്മ മരിച്ചത് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് മാർച്ച് പത്തിന് മുഖ്യമന്ത്രി മരണ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴാണ് സൗമ്യ നിവേദനം നൽകിയത് അപേക്ഷ അന്ന് തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് വഴി ഓൺലൈൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു വില്ലേജ് ഓഫീസ് രണ്ടുപേർക്ക് അജ്ഞാത രോഗമാണെന്നും അമ്മ മരണപ്പെട്ടെന്നും റിപ്പോർട്ട് നൽകി തുടർ നടപടികൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൂട്ടക്കൊലയുടെ വാർത്ത പുറത്തുവന്നതും കൊലയാളി സൗമ്യ അറസ്റ്റിലായതും തിരുവനന്തപുരത്ത് വൻ കഞ്ചാവ് വേട്ട നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് കിലോ കഞ്ചാവാണ് പോലീസ് പിടിച്ചെടുത്തത് സംഭവത്തിൽ മൂന്ന് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു മെഡിക്കൽ കോളേജ് പരിസരത്ത് വെച്ച് കഞ്ചാവ് കൈമാറുന്നതിനിടെയാണ് അറസ്റ്റ് അറുപത് പൊതികളിലായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന കഞ്ചാവിന് നൂറ്റി മുപ്പത് കിലോ തൂക്കം വരും പുറത്തേക്ക് മണം വരാത്ത വിധം ഭദ്രമായി പാക്ക് ചെയ്താണ് കഞ്ചാവ് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത് ബാലരാമപുരം സ്വദേശികളായ അഭിഷേക് ശ്യാംരാജ് നിതിൻ എന്നിവരാണ് കഞ്ചാവ് വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തിയത് ആന്ധ്രയിൽ നിന്നും തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ കഞ്ചാവ് മൊത്തമായി എത്തിക്കുന്ന സംഘത്തിലെ അംഗങ്ങളാണ് ഇവർ അതേമായിട്ടാണ് ഇത്രയും വലിയ ക്യാച്ച് പോലീസിന് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ട് ഈ വലിയ അഫണ്ടൻസ് ഒക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു ഇന്ന തുടങ്ങിയതല്ല ഇതൊരു ആറു മാസം മുൻപ് തന്നെ ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട അഫണ്ടൻസ് ഇപ്പൊ ലോക്കലായിട്ട് വിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരും ഇപ്പൊ ഗഞ്ചാ വിൽപ്പനക്കാരും സിന്തറി ട്രസ് വിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ എൽ എസ് ഡി വിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഹെറോയിൻ വിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ തരം തിരിച്ച് ഓരോരോ അഫണ്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ കഞ്ചാവ് എത്തിക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് ലഭിച്ച രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു മാസമായി പോലീസ് നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നു ഇതേ തുടർന്നാണ് ഇവരെ പിടികൂടാനായത് ഷാഡോ പോലീസിന്റെ സഹായത്തോടെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് പോലീസാണ് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് സ്ഥിരമായി വ്യാജ നമ്പർ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാഹനത്തിലാണ് സംഘം യാത്ര ചെയ്യാറ് കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികളെ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് കഞ്ചാവ് സംഘം കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നാണ് പോലീസിന്റെ നിഗമനം മലപ്പുറം വളാഞ്ചേരിയിൽ എട്ട് വയസ്സുകാരിയെ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി സംഭവത്തിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു വളാഞ്ചേരി കാർത്തള സ്വദേശിയായ പെൺകുട്ടി മൂർക്കനാടിൽ വെച്ചാണ് മരിച്ചത് തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിലാണ് കുട്ടിയെ കണ്ടതെന്നാണ് ബന്ധുക്കൾ നൽകുന്ന വിവരം കഴിഞ്ഞ ദിവസം അമ്മയുടെ വീട്ടിൽ കുട്ടി വിരുന്നിനു പോയിരുന്നു തുടർന്നാണ് ദുരന്തം സംഭവിച്ചത് രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിയോടെയാണ് കുട്ടിയുമായി ബന്ധുക്കൾ വളാഞ്ചേരിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെത്തിയത് സംഭവത്തിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്നും സമഗ്ര അന്വേഷണം നടത്തുമെന
ബുധനാഴ്ച രാത്രിയിലാണ് സുഹൃത്തുക്കൾ തമ്മിലുണ്ടായ തർക്കം കൊലപാതകത്തിൽ കലാശിച്ചത് നടുവട്ടത്തെ ബസ് വെയിറ്റിംഗ് ഷെഡിലായിരുന്നു സംഭവം വാക്കേറ്റത്തിൽ തുടങ്ങിയ തർക്കം കയ്യാങ്കളിയിലും കത്തിക്കുത്തിലും കലാശിക്കുകയായിരുന്നു പരിക്കേറ്റ് ലത്തീഫിനെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല സംഭവത്തിന് ശേഷം ഒളിവിൽ പോയ അബൂബക്കറിനെ പോലീസ് പിടികൂടി അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി വർഷങ്ങളോളമുള്ള വ്യക്തിവൈരാഗ്യവും പകയുമാണ് പ്രതിയെ കൊലപാതകം നടത്താൻ പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു അബൂബക്കറിനെ കോടതി റിമാൻഡ് ചെയ്തു റാന്നിയിൽ ആദിവാസി യുവാവ് കൊല്ലപ്പെട്ട കേസിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പോലീസ് പുറത്തുവിട്ടു മൂന്നംഗ കൊലയാളി സംഘത്തെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അടിച്ചിപ്പുഴയിൽ ആദിവാസി യുവാവിനെ റോഡരികിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ട സംഭവം കൊലപാതകമാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ച പോലീസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മൂന്നംഗ കൊലയാളി സംഘത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു കണ്ണംപള്ളി വേങ്ങത്തോട്ടത്തിൽ ജോണിന്റെ മകൻ ജോബി കൂട്ടുപ്രതികളായ ആശാരിപ്പറമ്പിൽ വാസുദേവന്റെ മകൻ അശോകൻ ഷാമുവേൽ മകൻ ബെന്നി എന്നിവരെയാണ് പോലീസ് പിടികൂടിയത് അടിച്ചിപ്പുഴ തേക്കുമൂട്ടിൽ പരേതനായ ബാലന്റെ മകൻ ബാലുവിനെയാണ് കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ഏഴോടെ നിരപ്പൂപ്പാറ സൊസൈറ്റി പടിയിലെ ഓടയിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് കച്ചേരിത്തടം നാഗരാജ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവത്തിനിടെ ശനിയാഴ്ച രാത്രിയിലാണ് കൊലപാതകം അരങ്ങേറിയത് യാത്രക്കാരുമായി ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോയ ജോബിയുടെ വാഹനം മദ്യപിച്ച ബാലു തടഞ്ഞിരുന്നു തുടർന്ന് ബാലുവിനെ ജോബി മർദ്ദിക്കുകയും ചവിട്ടി താഴെയിടുകയും ചെയ്തു വലിയ കോൺക്രീറ്റ് കിടങ്ങിൽ വീണ ബാലുവിന്റെ ശരീരത്തിൽ പരിക്കുമേറ്റിരുന്നു തുടർന്ന് സവാരിക്കാരെ ക്ഷേത്രത്തിലെത്തിച്ച് മടങ്ങിയ ജോബി സഹായത്തിന് മറ്റു രണ്ടുപേരെ കൂടി കൂട്ടുകയായിരുന്നു ഈ സമയം പരിക്കേറ്റ് റോഡിൽ കിടന്ന ബാലുവിന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഓട്ടോ ഓടിച്ചു കയറ്റുകയായിരുന്നു ഇതോടെ ബാലു മൃതപ്രായനാവുകയായിരുന്നുവെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു പ്രതി ജോബിയുടെ കൂടെ ഇപ്പോൾ കഴിയുന്ന യുവതിയും പത്തൊമ്പതുകാരനായ ബാലുവും തമ്മിൽ ഇഷ്ടത്തിലായിരുന്നുവെന്നും ഈ വൈരാഗ്യമാണ് ശത്രുതയ്ക്കും കൊലപാതകത്തിനും കാരണമായതെന്നുമാണ് പോലീസ് നൽകുന്ന സൂചന ഇതിനിടെ ജോബിയുടെ ആദ്യ ഭാര്യ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളുമായി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു അത്തിക്കയം സിൻജോമോന്റെ മരണത്തിലും അത്തിക്കയം സ്റ്റാൻഡിലെ ഡ്രൈവറുടെയും കിളിയുടെയും ദുരൂഹ മരണത്തിനു പിന്നിലും ജോബിയാണെന്നായിരുന്നു യുവതിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ ഇതേ തുടർന്ന് ജോബിയെ പോലീസ് നേരത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിലും അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നില്ല വ്യക്തിവൈരാഗ്യത്തിന്റെ പേരിൽ ബാലുവിനെ ജോബിയും സംഘവും കൊലപ്പെടുത്തുകയും ഉത്തരവാദിത്വം പ്രദേശത്തെ സി പ്രവർത്തകരുടെ തലയിൽ കെട്ടിവെക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു